。左辉，你怎么来了？你没事吧？没事。没难为你吧？没有。小雨，我现在是一无所有了，连你最基本的生活都保证不了。咱们分开吧。你不想跟我结婚了？小姐，决定了吗？到底选择哪一套婚纱？哎呀，你家小雨穿哪一套都漂亮，我都不会选了。第一套呢就比较端庄一点，第二套就很现代，很显身材，而这一套又很梦幻，很古典。当然还要看我们新娘子喜欢哪一种风格。要结婚了，别睡，到明天就要结婚了。可是新郎不是我，你让我高高兴兴去参加他们的婚礼吧。你别这样了，你别喝了，你身体受不了，哥。季总，季总，哥没事了。啊，我没事了。想通了，跟我一块去海南。不，我回丽城。可是今天……呃，走吧，咱俩一块去机场。
哥，是我让他来的。我自作主张了，我就觉得你们应该道个别。我今天。要举办婚礼仪式了，我知道，所以，我上午的飞机，你没有给我递请柬，开玩笑，啊，对，那个，我觉得你你们的那个餐厅，装修的还挺好，真的。你跟左辉说，让他好好干，男人嘛，总得赚钱养老婆。邹宇，既然决定要结婚了，你就必须要幸福。我的祝福只对你一个人，我只在乎你过得好不好。转告左辉，让他好好对你。如果他对你不好，我会随时来接管的。如果你过得好，我可以向你保证，我会从你的生活里消失。再也不来打扰你。呃，最后能答应我一件事儿吗？嗯。把过去那些那些不好的回忆都忘掉。好。嗯。我都忘了，我只记得那些美好的、感动的、快乐的。启正，我谢谢你，谢谢你可以让我们这样结束，谢谢。邹宇，我想跟你说对不起。我一直没有这么跟你说过，但其实我知道自己做的特别差劲。我总是在跟你说我爱你，可我在不停的给你带来伤害和麻烦。对不起新婚快乐，再见，再见。哎，谢谢。哎，你这段时间不是挺忙？哎，谢谢。说不让你来了吗
，那哪行啊？邹宇是我从小看着，哎，就是看李元庆。邹宇是我从小看着长大的，我能不来吗？行，那你那你,那你看着我长大，我们俩一块长大的很。最近大事我必须来嘛。哎，那个他怎么还没来？我我我去看看去啊，他们等着。长大了，我要像原先阿姨一样，美美的嫁给自己最爱的人。妍希阿姨也希望你长大以后，可以嫁给你最爱的人。哟，亲爱的，今天真是美艳不可方物啊！哎，你要是再快点就更好了，新郎那边都等急了。行，再收拾一下，我出去。啊。那也是，这是结婚是人生大事，一辈子就这么一回啊。这回得拜托你带着。现在去哪儿找他去啊？去机场吧。啊，不对，应该去医院。去医院？不是，你知道在哪家医院呀、啊？我不知道啊，我应该给机场打电话。我电话，我电话给我。小小雨，小雨，你听我说，你现在先冷静一下。这么多客人呢，你不能走啊。要不这样，我给我机场的朋友打电话，让他看看查查在哪家医院。完了，我们在这儿先结婚，我快点结。结完了以后，我陪着你一块走，行不行？对不起。对不起，左辉，我太着急了，我马上就回来，我马上就回来。哎，这，那个，哥们儿，你别着急啊，我把他给追回来啊。帮个忙，跟客人说一下，今天婚礼不办了，麻烦了。哎，不是，我怎么说呀、啊，我。小雨，你别着急。呃，新闻上不是说了吗？只有十七个人伤亡，他们都被转到人民医院了。这样，咱们去医院见面好不好？谢谢你，周慧。轻的，如果没有的话就比较严重，还在抢救呢。我怎么能不着急呢？你帮我看看他在不在这个里面。小姐，我们的医生会尽力的，好吗？你先不要着急，好吗？李启正，启正，小启正，启正，你在不在啊？李启正，冷静一下，冷静一下。小雨，我跟你说，我那机场的朋友还没给我回电话呢。李启正不一定会有事，咱们等等啊，你冷静一下。我老婆怎么样了？哦，她已经抢救完了，在十二病房。好的，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢。陈远，是我老公。
我老公他还好吗？对不起，我们尽力了。不会的，请你跟我们的客户打通一次，让我一个女婿的名字。没有林奇，真的没有，没念，没念林奇的。不是苏明的。没有，没有，再听着，没有，没有，你冷静一下，没有，黄小雨，没有，没有。林启真的家属在吗？林启真的家属，林启真的家属在不在？虽然林先生的脸在事故中伤得比较重，基本无法辨认了，但还要请你们确认一下，请节哀。不要！啊啊！不是，这不是林启章，小雨，不是林启章，你们搞错了。这张登机牌是在他身上发现的，另外这个钱包是在他座位周围找到的，里面有林先生的身份证。不对，你们肯定弄错了。林启正胸口做过手术，有道疤，你们再查查吧。让我们再看一下，不可能啊。真的不是他，真的不是，你们搞错了，应该不会有他。小雨，小雨。张宇，怎么样了啊？左辉，我今天有点失态，对不起。但我心里实在是太乱了。能理解。对不起。赶紧休息吧。现在还没消息呢。哎，你说这本来都好好的，都是些什么事儿啊？这是。左辉啊，委屈你了啊！妈一定再给你补一个婚礼。没事儿，妈。哎，他在医院折腾一天了，挺累的，心情也不好。我要去劝他，肯定适得其反。我明天再过来，您劝劝他。妈，那我走了。嗯、小姐，你不用老打电话过来，如果有什么消息，我们会第一时间通知你。嗯，你们要是有消息的话，马上通知我好吗？谢谢。嗯、小鱼啊，吃点东西吧，啊，都折腾一天了。喂，对不起，你打错了，小雨啊，你可得有心理准备啊。小慧，哎妈，小雨医院打电话让我去一趟，待会儿小雨醒了，劝他吃点东西啊。我知道了，哎，我去了啊。哎，小雨。找什么呢？我手机充电器呢？啊，手机马上就没电了。
这儿。那有人找我怎么办、啊？这儿呢，这儿。小雨，你别这样了。你说我是不是上辈子对你深重十恶不赦啊？要不然为什么这辈子什么事情都抱在我身上？浩然，小玉，海心，现在连林七正。小玉，你你,你别胡思乱想，这跟你没关系。我没有胡思乱想。没胡思乱想啊，都是因为我不好，我太自私了。如果不是因为我，浩然就不会割断绳子；不是因为我，小月就不会变成现在这个样子。海心也是被我连累的。如果不是因为我，林启正根本就不会坐这趟飞机。左辉，对不起。好的一个婚礼也让我给搅和了，别傻了，别傻了，小雨，咱们俩是夫妻，没什么对得起对不起的。你要真觉得对不起我，你这样，你把我辛苦了一早上熬的粥给喝了，好不好？啊，我去给你盛点。顾旭小姐，我想问一下，昨天飞机失事，有一个叫林启正的，你们有他消息了吗？我记得你，你先别急啊，我帮你看看。还是没有，你有档案记录的都在里面。你朋友可能不在这儿吧？也许是在没有记录的那些人。那你要不要带我去看一下？行，来这边。来，你别急啊。哎，你好，那个我来找我丢在飞机上的钱包。啊，叫什么名字？呃，林启正，双木林。你就是林启正？你怎么回事啊？你的登机牌怎么会在别人身上？哎呦，别提了，旁边那个人啊，第一次坐飞机，他就非想坐在靠窗的位置，然后特别轴，连登机牌非得一块换了。林锦绣。
。小雨，你这两天去哪儿了呀？我给你打电话你也不接，急死了。没有，出去去那个走走。啊，那什么，呃，林启正找着了。找着了。啊，就是这两天，咱们就别为他担心了。来，坐下。这些都是我给你做的。你最爱吃的带鱼，哎，吃啊！跟我离婚吧，小雨。我知道你答应嫁给我，是因为你想逼自己。斩断你跟林启正的感情，我本来自己也觉得我能够成为割断你们之间感情的那把刀，我太自信了。这两天发生的事儿让我彻底明白了，我割不断你们之间的感情，谁也割不断。小雨，你不是离不开我。你是把我当成躲避林启正的一个借口，做坏。小雨，我不生你的气，我也不怨你，真的，一点都不怨你。只是我，我现在彻底想明白了。如果非有什么让你们俩分开，我也不想成为那个让你们分开的理由。我真的不想。我觉得我爱你就应该让你自由自在的，让你快乐，让你想过什么样的日子过什么样的日子，爱跟谁在一起，跟谁在一起，够伟大吧？哎呀，其实我很自私的，在感情上，真的，你知道吗？我曾经问过我自己，我能不能？一辈子忍受着你，心里爱着另外一个男人。我一辈子在另外一个男人的阴影下生活。我问过，我怕，我怕时间久了，我办不到。小雨，谢谢你嫁给我。咱们离婚吧，别哭了。在这个世界上，我最不愿意伤害的人就是。哎呀，终于把心里这点事儿解决了，雨滴餐厅也盘出去了，这样我可以无牵无挂的离开这个城市，我也该回去了。你要回老家，是因为我吗？怪我自己没这个福气。是我傻，活了大半辈子，我才活明白，爱就是爱，不爱就是不爱。小雨，你没做错。我离开这儿不是因为你，真的要回去？啊。家里的房子还得要装修呢，还得改建呢，我得回去看看。
，小雨，让我再抱抱你，行吗？其实你还是爱我的，对不对啊？你爱我呢，像爱自己的手臂；爱林奇正，像爱心脏一样。人没了手臂可以活着，如果没了心脏……我觉得，也许你跟林奇正的感情，你不应该去抗拒。可能你这辈子，注定你们俩会在一起，应该在一起。说两句就走。邹宇离婚了，为了谁，你应该知道吧？我一直不赞成你们俩在一起。我的小女儿就是因为你，现在还躺在床上呢。可是，发生了那么多事情之后，我发现小雨，她还是放不下你。要是不让你们俩在一起，他会痛苦一辈子的。我的一个女儿已经成那样了，我不希望另外一个女儿不幸福。我来这儿就是想告诉你，我很无奈的接受了这个事实。就算求你也好，拜托也罢，我希望你今后好好的珍惜邹宇。阿姨。谢谢您对我们的理解。我想跟您说，我从跟邹宇认识到今天，我们之间发生了太多的事儿，所以您放心，我一定会好好珍惜他的。希望你说到做到。回来了，你还知道回来呢？人家瑶瑶等你半天了。奶奶，谁说我在等她？我是来陪您的。陪不陪我，我可不知道。我就知道呢，你这两张音乐会的票子可不是为我准备的。这个门票是哥哥的客户送的，阿 k 正好是今天的，感不感兴趣啊？呃，我晚上有事儿。啊。嗯，反正我也不是特别感兴趣，那就算了。哎呀，你们这些年轻人说话怎么比我老太婆还婆婆妈妈的？启正，我就喜欢瑶瑶这丫头，你陪她去。奶奶，我晚上真有事儿。要不算了吧，正好我今天还有个约会。奶奶，林伯父，那我就先走了。走了，奶奶。不好意思。那奶奶，我先上楼了。启正，你过来一下。你是不是又去找那个邹律师了
。你这一年都干些什么？别以为我不知道，我就想问问你，你还想折腾到什么时候？爸，奶奶，我也没想瞒你们，我已经找着他了。怎么，你把他带回来了？是的，爸，我这次想好了，我不会放弃，我要跟他在一起。我希望你们能够接纳他。不可能！你跟瑶瑶分了一年，可瑶瑶天天来看我们，说明这个姑娘心眼好，我就认她了。其他你在外面胡闹的那些，别带到家里来，我不答应。爸，我跟江家已经解除婚约了，跟新瑶也没有任何关系，我们都是自由的。我不知道为什么你们就这么反对我。我们反对有我们反对的道理。我想象不到一个女人能把你折腾成这样。哼，我不知道她有多大的魅力。你看着办吧。啊，医生，你找我。哎，呃，你女儿之前的脑电波啊，曾散落波形。但现在的老电波已经基本恢复正常。您的意思是，他会醒过来？会不会醒不好说。许多这样的患者，虽然脑部活动的活跃期与常人无异，但一直无法醒过来。但总算是个好的迹象。你们还要经常和他说话、聊天。这样的医学奇迹，并不是没有发生过。谢谢。不用。谢谢医生。谢谢您。来，拜拜，进来。宗宇，宗宇，你看看谁来了？啊，怎么跑？哎呀，哎呀，要不要看看有没有长胖啊？这个人有没有欺负你？明眼人一看就明白了，谁是受宠的，谁是被打入冷宫的。给我，坐过来，你可以走了。哎。你这个人怎么用人朝前不用人朝后啊？就这样，把他轰走，把他轰走。你看，你敢轰我？这告诉你妈，今天晚上你爸睡在这儿吧。你敢？你看我敢不敢？把他轰走，姑妈。自己敢轰我，谁天天喂你吃喝的？妈妈给你点好吃的，来，走走走，姑妈这边。哎，你东西收拾好了没有？要不要帮忙啊？不用。哎呦，你这屋里怎么跟被抢了一样啊？这么多书，假装自己很有文化，是吧？啊，邹宇，我想告诉你，如果人生就是一场寻找真谛的旅行，那么我人生的意义就在于遇见了你，情书啊。啊，情书啊，看你乐的。哪来的？呃，这本书里找什么？高中。早恋。但是这孩子吧，也真够可怜的。你说写了这么多字儿，你连看都没看就被封存了。你怎么知道我没搭理他？再说了，你上学那会儿不定写多恶心呢。哼，我从来不写情书。啊，邹宇，如果你再不接受我的话，我就一辈子不结婚。慢慢的看着你为人妻、为人母、为人奶奶，到时候我就变成一个孤独的老头。但愿我死的比你早，到时候你只要在我的坟前献上一束花就可以。你神经病啊！你根本就没写这一段。这是我写的，人生第一封情书，送给你，怎么样？不怎么样。真的不怎么样。哎呀，我忘了，我们还没有正式谈恋爱。我必须要把这课给补上，所以我要从追你开始。明天早上七点半在楼下等我。哎